हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आईसीआई के बच्चों के लिए तो जैसा कि आप थंबनेल देख के समझ ही गए हैं कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं हाउ टू पास सी ए फाउंडेशन कुछ बच्चे सोच रहे हैं अब तू बताएगा मुझे कैसे पास करूंगा सी ए फाउंडेशन मैं बस आपको यही बताना चाहूँगा कि मैं सिर्फ उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ जो एवरेज स्टूडेंट है मेरी तरफ से कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए जिससे हो सकता है कि आप एग्ज़ाम में कम से कम पास कर जाओ क्योंकि मुझे पता है कि अभी तक आपने कितना पढ़ाई किया होगा इवन मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट ही हूं तो बस इतना ही बताऊंगा और इतना ही बोलना चाहूंगा कि कैसे हम लोग स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं अभी से लेकर के दिसंबर एग्जाम के लिए जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं कि अब 50 डेज से भी कम है आपके पास एग्जाम के लिए ऐसा मान के चलिए तो ये है हमारे फाउंडेशन के कुछ कोर्स कुछ कोर्स मतलब चार सब्जेक्ट चार सब्जेक्ट में क्या है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग लॉ बिजनेस कॉरपोरेट रिपोर्टिंग बिजनेस मैथमेटिक्स बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस कॉमर्शियल नॉलेज तो हम पहले यही बोलना चाहेंगे जैसा कि मैंने अपना फाउंडेशन फर्स्ट टाइम में क्लियर किया था सब बच्चे जानते हैं ये बात यहाँ पर मैं यही बोलना चाहूँगा कि आपको किस तरीका से क्या पढ़ना चाहिए सब पहली बात तो ये जान जान लीजिए आप लोग कि जितना ये सब्जेक्ट दिख रहा है ना चार सब्जेक्ट ये सारा इंपॉर्टेंट है कोई ऐसा सोचिएगा मत कि कोई इंपॉर्टेंट नहीं है और किसी में ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है किसी में कम मार्क्स का आता है कुछ और है या वह इधर उधर का बात कुछ नहीं सिंपल बात है कि सारा इंपॉर्टेंट है सारा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है पहला इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है अकाउंट्स अकाउंट्स के अंदर हम लोग देखते हैं कि आपको क्या क्या अभी तक कर लेना चाहिए क्या क्या आपका अभी तक हो जाना चाहिए कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको अभी तक कर लेने चाहिए जैसे अकाउंट्स का स्टडी मटेरियल अभी तक पूरा ख़त्म हो गया होना चाहिए पूरा एक एक क्वेश्चन के साथ मेरा यही मानना है अभी तक कि आपका स्टडी मटेरियल पूरा एक एक क्वेश्चन के साथ हो गया होगा अगर नहीं हुआ है तो मैं अभी भी आपको यही सजेशन करूंगा कि जहां पर दस क्वेश्चन होगा वहां आप तीन ही बनाए चार ही क्वेश्चन बनाए पर क्वेश्चंस को वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन सारा अकाउंट्स के लिए बनाए क्यों मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि किससे प्रैक्टिस होगा आपको पता है कि अकाउंट्स में प्रैक्टिस ही सबसे ज़्यादा मायने करता है ठीक है तो मेरा ये मानना है कि अकाउंट्स में तो आपका सारा क्वेश्चन के साथ खत्म हो गया होगा इवन क्वार्टरली कॉमर्स के जो सर अमित सर उन्होंने एक एक क्वेश्चन बोर्ड पर सॉल्व करके बनाया अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो वहाँ देख कर वहाँ से कर सकते हैं तो बस यही कहना था अभी के लिए कि आपको अकाउंट्स में तो पूरा होना चाहिए फिर अब बात कर लेते हैं दूसरा सब्जेक्ट दूसरा सब्जेक्ट हम लोग क्या देखने को मिल रहा है अकाउंट्स इज अ बेस ऑफ प्रैक्टिस बिना प्रैक्टिस का अकाउंट्स हो गए नहीं ठीक है अब बिजनेस लॉ के लिए क्या कर सकते हैं तो बिजनेस लॉ मेरा यही कहना है कि बहुत सारे बच्चे बिजनेस लॉ में इसलिए वो फेल हो जाते इवन जीरो तक आया है बिजनेस लॉ में बिजनेस लॉ को मजाक में मत लीजिएगा क्यों क्योंकि लॉ का पेपर है और आपके लिए एकदम न्यू रहेगा तो फर्स्ट टाइम जब बिजनेस लॉ आप पढ़ोगे तो आपको कुछ अलग ही देखने को यहाँ पर मिलता है तो बिजनेस लॉ मेरा यही मानना है कि इसमें आपका वेराइटीज और क्वेश्चन नहीं होता ये थ्योरिटिकल तो थ्योरिटिकल में आपको एक्ट्स वैक्ट्स जितना भी है वो सब आपको आना चाहिए याद रहना चाहिए केस स्टडी बनता है इससे केस स्टडी जब बनेगा तो हो सकता है आपको यहां पर प्रॉब्लम्स आए तो यहां पर केस स्टडीज का प्रैक्टिस करिए कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं डिफरेंसेस होते हैं उन सब चीज़ों को प्रैक्टिस करिए यहाँ पर स्ट्रैटेजी यही कहती है कि स्टडी मटेरियल फॉलो करिए और कुछ मत फॉलो करिए स्टडी मटेरियल फॉलो करिए उससे आपका जितना प्रैक्टिस हो पा रहा है करते चले जाइए अभी हम लोग यही स्ट्रैटेजी अप्लाई कर रहे हैं इवन जब हमारे पास ट्वेंटी डे लेफ्ट रहेगा तो हम लोग अप्लाई करेंगे कि आपको सैम्पल पेपर सॉल्व करना है सिर्फ ट्वेंटी डेज में कितना डेज में ट्वेंटी डेज में आपको सैम्पल पेपर सॉल्व कर लेना है नहीं हो पाएगा आपका फॉल्ट है आपका गलती है आप बाद में फेल करोगे आपका अटेम्प्ट लगेगा बाद में फिर कंपटीशन हाई होगा बाद में मोटिवेशन कम होगा सब आपका प्रॉब्लम होगा मैं जैसा बता रहा हूँ क्या कि आपको अपना स्टडी मटेरियल ख़त्म कर लेना है और एक एक सैम्पल पेपर भी सॉल्व करते चलना है अगर करते चल रहे हो तो ठीक है नहीं तो लास्ट ट्वेंटी डेज में आपको बर्डन ले सॉल्व करना होगा ये तो समझ लीजिए आप लोग ठीक है चीज़ों को यहाँ पर समझिए फिर उसके बाद हम लोग बिजनेस लॉ देख लिए बिजनेस लॉ देखने के बाद हम लोग को देखने को मिल रहा है क्या हम लोग को देखने को मिलता है यहाँ पर एक सेकेंड हम लोग आते हैं तो मैथमेटिक्स बहुत बच्चे मैथमेटिक्स में इस बार डरे हुए थे जो जुलाई में अटैम्प्ट हुआ था कि सर हम फेल कर जाएंगे फेल कर जाएंगे फेल कर जाएंगे सर अपने घर पर बैठ कर के मैथ्स का सॉल्व किए थे क्वेश्चन सर ने बताया कि ऐसा मुझे लगा ही नहीं कि कोई बच्चा मैथ्स में फेल कर जाएगा आप अपना या तो प्रैक्टिस नहीं करते हो मैथ्स में या तो आप ये सोच कर के सी का एग्ज़ाम दे रहे हो कि यार म
सिंपल सा चीज़ों को समझो मैथ्स में आपको प्रैक्टिस करना होगा जस्ट लाइक अकाउंट्स बिना प्रैक्टिस का मैथ्स भी नहीं होगा आपको लगता है कि एम रहेगा मैथ्स में तो हम लोग किसी में टिक कर देंगे तुक्का मार देंगे कॉम्पिटिशन एग्जाम थोड़ी दे रहे हैं सर कि टिक मार देंगे तो हम लोग पास कर जाएंगे मैथ्स से जब तक सॉल्व नहीं करोगे तब तक आंसर नहीं निकलेगा तब तक आप बिना आंसर का टिक मार ही नहीं सकते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम थोड़ी देने बैठे हम लोग इक्वेशन दे रहे इक्वेशन में आप मान लीजिए आपको कोई सम आ गया उसको जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे कैसे टिक मार देंगे हम लोग सिंपल सी यही बात है कि प्रैक्टिस यहाँ पर मैथ्स में प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है सैम्पल पेपर ले लीजिए नहीं तो फिर से यही बोलूँगा कि स्टडी मटेरियल पहले सॉल्व करिए स्टडी मटेरियल सॉल्व करने के बाद सैम्पल पेपर को निकाल के धड़ा धड़ सॉल्व करिए टिक मारने का कोशिश करिए ठीक है कोई प्रॉब्लम आती है तो यूट्यूब पर इतने सारे चैनल्स हैं चाहिए सर्च करिए खोजिए बनाइए देखिए इवन सैम्पल पेपर में देखिए सिंपल क्वेश्चन इक्वेशन यहाँ दिया हुआ है तो आप देख सक रहे हैं कि यहाँ पर एग्जाम्पल जो दिया हुआ है उसको पूरा सॉल्व किया हुआ है सॉल्यूशन में तो आप कैसे सोच सकते हैं कि हम टिक करके आंसर आ जाएंगे तो चीज़ों को यहाँ पर यही बताना है कि प्रैक्टिस और प्रैक्टिस और कुछ उपाय नहीं है कोई ऑल मोल मंत्र नहीं है कोई घोल के नहीं पिला सकता सिंपल सा बात ठीक है अब बात कर लिए मैथ्स का अब लास्ट पेपर हम लोग देख लेते हैं तो वो हम लोग को देखने को मिल रहा है इकोनॉमिक्स बिजनेस इकोनॉमिक्स हाँ ये तो आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट होना चाहिए इवन मेरा ये फेवरेट सब्जेक्ट था क्यों क्योंकि मुझे इकोनॉमिक्स के बारे में जानना अच्छा लगता था यहाँ पर हम लोग को यही देखने को मिल रहा है कि आपको इकोनॉमिक्स में फिर से मैं यही बोल रहा हूँ स्टडी मटेरियल कम्प्लीट होना चाहिए बिना स्टडी मटेरियल कम्प्लीट किए अगर आप सोच रहे हो कि एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो बेकार है ठीक है फिर उसके बाद स्टडी मटेरियल में तो आपको एक एक चीज़ मिल जाता है उसको लाइन बाय लाइन पढ़िए उसको एक एक चीज़ को पॉइंट करके अपने अपने फ़ोन या कहीं पे सेव कर लीजिए आपको लगता है कि उसको बाद में पढ़ने का फिर ज़रूरत है तो उसको फिर से आप रख सकते हैं अपने फ़ोन में तो आप पढ़ सकते हैं क्योंकि बार बार बुक खोल के आप चार बार पेज नहीं घुमा पाएंगे अगर आपको लगता है ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है तो ठीक है ऐसे कर कर के ही बच्चे रैंक ले आते हैं आपको बच्चा समझना होगा नहीं समझोगे आपको प्रॉब्लम होगा मेरा इंटरमीडिएट का सेकंड ग्रुप है और मैं आपके लिए यहाँ वीडियो बना रहा हूँ क्यों क्योंकि मुझे आपके लिए कुछ सोचा हुआ हूँ तभी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ नहीं तो मैं ऐसे ही आए हुए टाइम पास करने के लिए नहीं आया हूँ तो बस यही बताऊँगा कि ये सब चीज़ें हैं ना बच्चे फ़ोन पर नोट करके रख लेते हैं और आप लोग सोचते हो यार बच्चा रैंक कैसे ला रहा है कहीं पर भी नोट करके रख लेते क्या कि उसको दस बार बुक ना पड़े लटना पड़े बस यहाँ तक आप इतना काम करिए इन चीज़ों को फॉलो करिए और एक अपना टाइम टेबल बनाइए बेस्ट टाइम टेबल बनाइए पढ़ने का वो आपको पता होता है कि क्या मैनेजमेंट जिस दिन आप खुद से मैनेजमेंट करना सीख जाओगे बच्चों मैं गारंटी देता हूँ आपको रैंक तक लाने के लिए कोई नहीं रुक पाएगा क्योंकि एक पढ़ने का मैनेजमेंट बच्चों को ही रैंक लाने का तरीका सिखा देता है हम बता रहे हैं आपको सच बता रहे हैं कि मैनेजमेंट करने क्या बोल रहे हैं कि टाइम कैसे मैनेजमेंट करना है अब आप दिन भर में दस घंटा पढ़ोगे ना तो आपको वो दस घंटा के मुकाबले आपका दो घंटा का पढ़ाई ज़्यादा बेस्ट आपको लगेगा कभी कभी यू के दिन बिहार के टॉपर ने बोला कि मैं दिन के सात घंटा पढ़ता था कैसे वो टॉपर बन गया कोई जान कर सक कोई बता सकता है कोई नहीं बता सकता मैनेजमेंट उसका मैनेजमेंट इतना बढ़िया था कि उसको पता था कि हाँ यार मैं दो घंटे दिन का पढ़ूंगा तो वो दो घंटे में दस घंटे का बराबर होगा दम होगा आई होप आपको चीज़ें समझ आई होगी अगर समझ आई तो चैनल पे अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए मैं यहाँ पर आपके लिए ऐसे सी ए सी एस सी एम ए और सी बी एस ई से रिलेटेड अपडेट्स नोटिफिकेशन और नई नई चीज़ें और स्कोर स्ट्रैटेजी सब कुछ लाते रहता हूँ तो चैनल को सपोर्ट जरूर करें और लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि एकदम पढ़ाई बढ़िया से मन से करिए और स्ट्रैटेजी बन अपना खुद का स्ट्रैटेजी बनाइए और खुद का मैनेजमेंट बनाइए मैंने अपना स्ट्रैटेजी यही बताया कि स्टडी मटेरियल फॉलो करिए और अपना टाइमिंग दीजिए पढ़ने का एक अलग टाइमिंग बनाइए समझे आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी थैंक यू गाइस